Hi everybody, na verdade hi guys, né? Que hi everybody usa com os pequenos. É, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. É, estamos hoje de uma forma diferente, porque o que eu vou explicar vai demandar mais espaço, então fica ligado aí. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila lá na página 54 e na página 55, tá? É... Todo o contexto é sobre a carta ao leitor, que é Reader's Letter, mas antes disso, a gente vai trabalhar os um, superlativos, tá? Então, quando eu tô falando de superlativo, a gente viu na última aula sobre a forma comparativa, um, the comparative form, né? É, usando aquelas regrinhas de consoante, vogal, consoante, acrescentar R... É, e then, depois more than. E aí, quando a gente chega no superlativo, a gente tá fazendo a comparação de uma coisa específica em relação ao todo. Ou seja, eu tô colocando essa coisa em, em evidência master, blaster, universal das galáxias, entendeu? Então, aqui, ó. Russia is the, big, is the biggest country. Então, o, é, o país, a Rússia, é o maior país, entendeu? Em questão de extensão territorial e lá, lá, lá que vocês já sabem, uh, de geografia, tá? Isso, vocês podem ver que big por si só, ela só tem três vogais. Então, nesse caso, tem aquela regrinha, é consoante, vogal consoante, dobra a letra e acrescenta o EST, e aí a gente tem o superlativo. Aí aqui, ó, Brasil. Brasil is the most beautiful country in the world. As praias daqui realmente são as mais bonitas que tem em todo o mundo. Em questão de areia, as pessoas falam, em questão de, de variedade de pessoas, que tem algumas praias fora do Brasil que elas são restritas para o pessoal que tem grana, enfim. Então, beautiful é um adjective que ele é grande, ele é extenso, tá vendo? Tem muitas letras. Dado a isso, a gente coloca the most beautiful e a continuação da frase, ok? Então, tendo em vista isso, a dinâmica aqui é de agacha levanta, tá pessoal? Um, minha folha ficou virada, não, mas enfim. Então, gente, a gente tem aqui, ó, os short adjectives, que ó, tall, então tem que colocar o the na frente, tá? Porque você tá colocando em evidência e acrescentando o est, então the tallest, tá? O mais alto. Um, nice, que é legal. The nicest. Nesse caso, não vai dobrar o E, né, gente? Mas deu pra pegar a ideia. E old, que é velho, o mais velho, né? Belíssimo, enfim. Uh, the oldest, tá? E aqui, ó, eu vou usar um exemplo. My husband is the tallest person in the family. No caso da família do meu marido, realmente, hoje a gente tava até trocando uma ideia, minha sogra e eu, e aí ela tava falando, poxa, os meus sogros, eles eram baixos e tal, e meu marido realmente, em comparação aos pais e aos avós, ele é mais alto, tá? E aí a gente tem aqui, ó, os long adjectives, tá? Então, como eu disse anteriormente, the most... E aí a gente usa os adjetivos que são mais compridos, ó. The most expensive, the most responsible, the most handsome, ok? E agora eu acredito que com... Aqui, ó, esse exemplo vai um pouco... É... Dá uma certa constrangida no meu marido. My husband is the most handsome man in the world. Que o meu marido é o cara mais gato no mundo. Pra mim é, tá? Obrigada de nada. Beijos. <risos> Bom, aí a gente
gente tem aqui, ó, aquela regrinha que eu falei com vocês anteriormente, tá? Então, se tratando de consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra e acrescenta EST. The biggest, porque aqui a palavra big. Um, hot, the hottest. Dobrei a letra T, acrescentei EST. E aí, a gente tem o caso de palavras que são terminadas com Y, tá? Que é o caso de pretty, pretty woman. Ah, gosto dessa música. Um, a gente vai cortar o Y e vai acrescentar a letra I, E, S, T. Então, fica the prettiest, ok? E, por fim, nós temos as exceções, pessoal. Ó, as exceções, tá? Easy. Perdão, easy não é exceção. Easy entra na mesma regrinha do prairie, tá? Então, tem easy, cortei o Y, acrescentei I, E, S, T. The easiest. E as exceções, tá? Porque não existe goodest. Existe the best. Não existe baddest. Baddest é outra coisa, mas a gente não entra no método na questão. Uh, the worst. Tá? Assim como no comparativo é worse, tá? E less na é lestas, é the least, ok? Então, essas são as exceções. E aí, a gente vai entrar na questão da reader's letter, que é a atividade que vocês vão fazer Opa. aqui, ó. Tá vendo? Aqui, na verdade, vocês têm o quê? A explicação do, do significado da carta ao leitor. Um, a gente hoje não tem muito hábito de comprar revista física, tanto que elas têm desaparecido, têm diminuído. Quando eu era uma teenager, eu comprava atrevida, capricho e tal. Muitas dessas revistas é, se adaptaram para a plataforma, é, pra criar, virou site, enfim... E tiveram algumas que simplesmente deixaram de existir, porque a tecnologia tem desenvolvido e a questão de recurso físico, né, de material físico, tem se tornado mais escasso. Então, o que acontece? É, a carta ao leitor, a carta do leitor, perdão, é quando você que é assinante assíduo de determinada revista, tipo, é super interessante. Então, tem vários ali, tem vários temas, tem vários assuntos que são abordados. E aí, cabe a você, tipo assim, poxa, achei tal coisa assim que podia ter sido melhor. Você vai mandar, você vai redigir uma carta com apenas dois parágrafos, não pode ser muito extensa, porque o espaço disposto é, na revista não é tão grande assim para a carta do leitor, tá? E aí a pessoa pode criticar, pode dar uma sugestão, pode dar uma opinião, só que ela tem um, um, um cunho formal, diferente de quando alguém faz uma publicação em algum site que você está acostumado, e aí você vê o comentário, nossa, que coisa, eu, eu tipo, comentário de foto no Instagram, é, comentários no Facebook, ou até mesmo quando acontece alguma coisa que determinado assunto vai parar nos trendings do Twitter, Uh, e aí no Twitter é, as pessoas vão, começam a levantar hashtag reclamando e tudo. Então, tem essa diferença. Quando eu tô falando de Instagram, Facebook, redes sociais e afins, informal. Quando eu tô falando de carta, a lei, é, carta do leitor, trocando a preposição toda hora, vocês me abstragam, tá? Carta do leitor tem uma pegada assim mais, é, mais arrumadinha, então é um gênero textual mais rebuscado. Tá? Então, gente, dentro desse contexto de carta ao leitor, não falar assim, por que você está apresentando essas Cognate Words aqui? Um, eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei com vocês a respeito de vocês buscarem palavras específicas que vocês conheçam dentro do texto para facilitar a vida de quem não faz um, um curso de inglês ou, de repente, não tem muita afinidade com a língua mas que fica fácil de entender o contexto do texto. É disso aqui que eu tô falando, ó. Por exemplo, education, é, composition, important, human, example, future, connected, 
uh, emotion. São palavras que eu acabei de ler que elas estão no inglês, no entanto, não tem dificuldade da gente conseguir fazer essa tradução na nossa cabeça por conta de serem palavras derivadas uh, do latim e por conta disso que, que existe né, a língua portuguesa e tal, mas a gente não vai abrir esse parênteses aqui agora. Eu vou pedir para vocês muito amor no coração, tá? Porque é, eu teria dificuldade para poder fazer a edição para tentar colocar uma carta ao leitor. Tem, tem, eu tô, e eu tô em casa nova, enfim, não tô com acesso à revista. Então, eu encontrei uma que, inclusive, é bem contextualizada, que fala sobre o coronavírus. E a minha carta ao leitor ficou um pouco grande. Mas esse digitado fica desse tamanho, tá? Então, eu aumentei letra para facilitar a vida de vocês e a minha aqui, tá? Da explicação. E aí, o que acontece? É por isso que a gente hoje tá em pé. Então, tem aqui a carta. Não tá dando pra vocês verem ainda o nome dela, mas é da Patrícia Brandão. E ao que parece, ó. Dear people of the Centers of Diseases Control and Prevention. My name is Patricia and I am a student of a state public school in Pirenópolis, a town located uh, near Goiânia, the capital of Goiás, a state in the Midwest of Brazil. Então, aqui, nesse primeiro momento, não sei se vai dar para vocês verem, vou tentar dar uma aproximada. Tem algumas palavras que estão ó, circuladas. Essas palavras que estão circuladas são todas palavras que não causam estranheza para a gente conforme a gente é, passa o olho nesse texto em inglês. Igual, por exemplo, ó, é, centers, prevention, control. Então, o quê? O que, que nesse, nessas duas primeiras linhas a gente entende? Que é o quê? Um centro de prevenção e controle. Tá? Ó, name, student, public. Então, nome, estudante, pública. E a gente vê que Patrícia está no português. Então, o nome dela é Patrícia e estudante público e estudante de escola pública. Ó, já fez esse link. Essas duas linhas que a gente parou, tá? E aí, tá falando que é a capital, tá? Então, tá, tá falando que Goiânia é a capital de Goiás. Então, já deu pra poder pegar isso tudo só com essas palavras que são cognatas. E que facilita a percepção do contexto do texto, Tá? I read all the guidelines you gave about how to prevent coronavirus infection. Gente, desculpa, mas toda vez que eu falo coronavirus, eu só penso na, na figurinha do meme. My family and I have tried to follow all the instructions not to get infected. Here in Goiás, The classroom lessons have been cancelled. Um, cancelled. Our teachers are making a huge effort to go on teaching us. Eu vou continuar lendo, mas ó, percebam. Tem aqui ó, virus, tem infection. Então a gente pensa ó, que é uma infecção causada por algum vírus. A gente sabe que é o corona, mas poderia ser qualquer outro, tá? Ó, tem família, tem instructions, uh, infected, tá? Então o que a gente percebe aqui? Que a família procurou se instruir, tá? Para evitar risco de infecção. E também tá falando, ó, lessons cancelled, ou seja, lições canceladas, aulas canceladas, tá? E aqui tá falando a respeito dos teachers, mas aí isso não é uma palavra cognata. E a gente vai terminar o nosso teste aqui, ó. Um, então, voltando, ó, our teachers are making a huge effort to go on teaching us using the possible resource during social distance period. I really admire them. They have done their best. Patrícia Brandão. Então tem aqui, ó, o possible, tá? 
tem social distance period e admire. Então, tem ó, possível, ou seja, os professores estão fazendo possível é, para tentar desenrolar a vida, já que as, as aulas foram canceladas, né, de modo presencial. E tá falando o que? Social distance period, que é esse período de distanciamento social. E aqui tá falando, ó, admire, que é admiração, admiração pelo empenho dos professores, tá? Então, e aqui tá a assinatura dela, ó, Patrícia Brandão. Então, isso é o que? Uma carta ao leitor. Vocês, vocês conseguem perceber que tem essa, essa forma mais arrumadinha, mais organizada quando se trata de carta ao leitor? Por que, que eu tô falando isso? Por causa da nossa atividade, tá? Vocês têm aqui é, carta do leitor. Então, temos aqui é, comentários de dois leitores, tá? Falando sobre como que a TV influencia as crianças, que é baseado na página anterior que a gente que eu pedi para que vocês lessem e fizessem na, na última aula, tá? Então é baseado nesse texto. E para vocês fazerem essa atividade da página 54 e da página 55, é necessário que vocês releiam o texto da página anterior. Leiam os comentários desse, dessas duas pessoas, desses dois responsáveis. Vocês, ó, tá pedindo para que vocês coloquem as suas ideias, esmiúcem as suas ideias e depois vocês coloquem, é, pontuem, deem a opinião de vocês dessa forma como se também fosse uma carta do leitor para a revista, tá? E aí vocês vão... Escrever a opinião de vocês, embasado na opinião desse, dessas, desses dois responsáveis, mais do texto. A atividade seguinte é uma atividade que eu vou precisar que haja interação entre vocês. Eu sei que já existe essa interação via WhatsApp e outras redes sociais. Você vai pegar um amigo seu e aí vocês vão colocar o quê? A opinião de vocês aí é um trabalho em dupla, tá? Uma atividade em dupla. Eu não vou colocar trabalho, é uma atividade em dupla de hoje, que vocês vão trocar, ou seja, o que que seu colega achou, o que que você achou, e aí aqui você vai escrever o que? A versão final, porque tem a opinião de quem escreveu o texto, a opinião de dois responsáveis, a sua e mais a opinião do seu colega de classe, e aí você vai escrever o que? Essa versão final, lembrando, tudo isso em inglês, tá? Então, a atividade de hoje é essa, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Havendo dúvidas, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp na hora da nossa aula. See you next class. Bye, bye.